Assalamualaikum and hi everyone. Uh, so, in this video, we are going to enter the last subtopic in chapter 7. Okay, last subtopic lah, last learning outcome untuk chapter 7. Dan um, mungkin ini adalah video terakhir untuk note chapter 7 ini. Okay, so tak banyak pun video chapter 7 ada dua sahaja. Okay. Uh, which kita akan compare uh, rotational motion dan juga linear motion. Okay, tetapi dalam uh, video yang pertama, dalam video yang sebelum ini, kita actually dah compare dan kita dah keluarkan tiga equation yang relate uh, linear dan juga rotational motion. Okay, kita recap sikit lah. Okay, tak semua tapi si recap sahaja. Okay, so imagine ini adalah uh, circle ataupun... Uh, kita assume point yang ada goes rotational katakanlah uh, objek ini sedang bergerak anti clockwise okey uh, boleh imagine contoh satu satu disk yang sedang rotate okey so apa yang saya labelkan dekat sini adalah satu point on the disk okey satu point on the disk lah yang juga mempunyai uh, motion yang sama rotational so Uh, even kita tahu yang this ni undergo rotational motion tetapi pada masa yang sama kita tahu ada beberapa kuantiti linear yang ada juga uh, dalam rotational motion ini dan kita kena compare um, ataupun kita kena relate this linear quantities to rotational quantities okay so saya kelaskan kepada dua yang pertama kita ada linear dan yang kedua kita ada rotational. Okay. Alright. So now this ni bergerak anti-clockwise. Okay. So A adalah position awal dan B adalah position akhir. Contohlah kita ambil satu section lah A towards B. Dan ini adalah center of the circle. Okay, so, ataupun axis of rotation. Kita boleh panggil dia sebagai axis of, axis of rotation sebab kita imagine this kan, rotate anti-clockwise. So, di tengah-tengah tu adalah axis of the rotation. Okay, so, kita tahu from A to B, apa yang kita ada adalah, first, kita akan ada dia punya angular displacement, which is theta. Okay, angle antara A dan juga B. So, ini kita label as theta. So, theta ni mestilah, dia akan fall under category rotational sebab nama pun angular displacement betul tak dan pada masa yang sama kita tahu yang kita ada movement dalam bentuk meter okey movement dalam bentuk meter dekat sini daripada point A nak pergi kepada point B dekat sini so kita tahu kita ada jarak dekat situ okey jarak kita measure in meter so bila in meter that is linear motion so panjang lengkuk kita akan uh, labelkan sebagai s lengkungan uh, ataupun length of arc. So, dia akan fall under category linear motion. Sebab unit dia meter. Kalau theta, unit dia adalah radian. So, itu adalah relation yang pertama antara linear dan juga rotational S and theta. Okay, yang kedua, kita tahu pada position A, kita, kita juga ada linear velocity ataupun usually kita panggil dia sebagai tangential velocity. Okay, So, direction dia, kalau this ni bergerak anti-clockwise, direction of velocity tu mesti ke atas lah. Okay, so velocity. Dan nama pun linear, mesti dia akan fall under linear. Okay, dia mesti akan fall under linear. Ish, kenapa ni? Okay, so linear untuk tangential velocity. Kemudian untuk rotational, kita ada speed juga ataupun velocity juga tapi kita panggil dia sebagai angular velocity. Okay. So angular velocity. Kemudian untuk yang ketiga kita ada acceleration. Kita belajar dalam chapter ni kita ada acceleration juga. Okay. So apa yang kita ada adalah acceleration tangential acceleration which has the same direction as tangential velocity. So kita akan label ini sebagai AT. Okay. So, AT, tangential, unit MS negative 1. So, they fall under linear. Okay. Kemudian, kita ada angular acceleration juga. Okay. Under rotational. 
Alright. So, untuk acceleration ni ada beberapa lagi acceleration lain lah yang kita belajar. Contohnya, kita ada centripetal acceleration which is towards the center. Okay. Alright. So, the relation between S and theta is kita just connect sahaja. Relation between, uh, sorry, uh, relation between S dengan theta ni dengan formula S equals to R theta. So, kita hubungkan dia dengan radius. So, sama juga equation yang kedua V equals to R omega formula yang kita dah guna since chapter 6 lagi dan yang ketiga tangential acceleration equals to r juga and they relate dengan rotational motion which is r alpha ok so by right awak tahu apa unit bagi theta omega dan alpha dan juga sv dan et lah ok so di sebelah sini unit dia mesti melibatkan rad ok so radian Radian per second untuk omega dan radian per second square untuk alpha. Dan sebelah sini untuk linear, meter untuk S, meter S, M, MS negatif 1 untuk V dan MS negatif 2 untuk AT. Dan R obviously unit mesti SI lah. Meter. Okay. So, bila kita dah ada comparison dekat situ, now apa yang kita nak buat untuk last learning outcome ni, okay, kita pergi kepada example 3 terus. Okay, so... Kita ada tiga formula yang kita belajar dalam chapter 2 dalam linear motion. Okey, iaitu formula yang pertama adalah buat, formula yang kedua adalah buas dan formula yang ketiga adalah serutat. Okey, kemudian uh, since kita dah tahu um, relation antara linear dan rotational dekat sini, okey, uh, kita nak keluarkan equation yang lebih kurang sama uh, tetapi untuk rotational pula. Okay, untuk rotational pula. So, contoh yang pertama buat eh. Okay, equation yang pertama buat. Okay, so kita tahu V analogous to omega. Okay, so term V ni dia untuk linear. Tapi untuk rotational kita akan gunakan omega. Okay, so kita boleh gantikan terus V itu kepada omega. Okay, sebab V yang pertama ni kan. Okay, so V adalah omega. Kemudian equals to. Alright, so U. Next kita ada u dekat sini kan. U adalah velocity juga cuma bezanya adalah initial velocity. Okay. Masih lagi omega tetapi kita kena bezakan lah. Mungkin kita nak letak omega not ke untuk menunjukkan dia adalah initial omega. W sebagai, oh, sorry omega sahaja sebagai final. Omega not sebagai initial. Plus, okay. Sama juga plus kita ada acceleration untuk linear acceleration A. Kita ada angular acceleration alpha. Kemudian, last kali kita ada time. So, time sama, sama sajalah untuk linear dan juga rotation. So, kita akan letak dia sebagai T. Okay. Ataupun boleh juga kalau kita rasa kita nak guna omega final, omega initial plus alpha T. Sama jugalah. As long as kita tahu ada perbezaan uh, antara omega final dan omega initial dekat situ. So, itu yang pertama. Okay. Uh, untuk yang kedua dan yang ketiga, so saya nak awak fill in table ni, buatkan equation yang full untuk rotational motion menggunakan equation linear tadi. Okay, so that kita tahu ada relationship between linear dan juga uh, rotational motion. Alright, so for example 4. For example 4, so let's read the question first. Example 4, a centrifuge rotor is accelerated, ada acceleration, ada angular acceleration from rest to 20,000 RPM in 30 seconds. So, listkan dahulu um, apa information yang kita ada. So, accelerated, kita tak ada value acceleration lagi tetapi apa yang kita ada adalah from rest. So, bila daripada rest, dalam linear motion kita akan assume initial velocity kita zero. So, initial velocity zero, mesti initial angular velocity pun mesti zero. Sebab u zero, mestilah initial angular velocity pun zero. Kemudian kita ada from rest, dia up to 20,000 RPM. So, omega final will be 20,000 RPM, mesti convert pergi radian per second wajib ok so saya nak awak convert ini kemudian masa yang dia ambil untuk dia increase the speed from 0 to 20,000 RPM is 30 second so that is the information and then the first question apa yang dia minta adalah 
Average angular acceleration. Okay, so average angular acceleration, kita boleh guna formula yang daripada table tadi. Awal kita belajar, mungkin kita nak guna omega final, omega initial over change in time. Or, kita nak guna formula yang kita baru je keluarkan tadi. Formula yang pertama, buat. Okay, so buat, dia akan jadi omega final, omega initial plus alpha t. So, kita ada omega initial which is 0, omega final which is 20,000 must convert to radian per second. Barulah kita boleh masukkan dalam equation ni dan alpha yang kita nak cari, time is 30 second. So, boleh cari untuk A. And then for B, through how many revolution, okay, ni kena baca lelok, how many revolution has the centrifuge rotor turn? Okay, berapa banyak pusingan, berapa banyak revolution yang rotor to turn during its acceleration period. So, sepanjang dia ada acceleration tersebut. Assuming that the alpha is constant. So, berapa banyak dia rotate within 30 second lah basically kan. Sebab kita tahu alpha kita yang A tadi adalah sepanjang 30 second. So, berapa banyak dia dah rotate. Okay, so to get this, how many revolution refers to... Yang ni kena clear. How many revolution refers to berapa putaran? Berapa angle? Kalau dua angle, mungkin 360 times 2. Ataupun 2 pi radian times 2. Okay, so dia refer kepada theta. Which means kita akan dapat dalam bentuk radian. Kalau kita guna formula-formula buas, buat, buat dan juga sutat. Okay. Alright, so... Uh, mungkin kita akan gunakan formula yang melibatkan theta. Okay. Kita akan gunakan formula yang melibatkan theta. So, kita dah ada omega final. Kita dah ada omega initial. Dan kita dah ada time. So, kita ada alpha. So, please check antara equation 2. Ataupun equation 3. Yang mana yang lebih sesuai untuk guna. Ataupun kita memang boleh guna kedua-dua equation. As long as kita tahu apa yang kita nak adalah theta. Okay, kita bukan nak S ya, kita nak theta. Sebab dia kata how many revolution. Okay, so saya bagi hint. Katakanlah saya nak guna equation yang kedua, buas. Buas, formula dia akan jadi, okay, buas kan. Formula dia dalam bentuk rotation dia akan jadi omega square, omega naught square plus 2 alpha dan S kita sebenarnya adalah theta. So, theta ni yang kita nak cari. Okay, so boleh masukkan dulu dan dapatkan nilai theta dalam radian. Sebab daripada equation ini, kita mesti dapat theta dalam radian dulu. Then, apa yang kita kena buat, dia minta how many revolution. So, that means radian ni mesti convert kepada revolution. How to convert? So, ingat, satu revolution adalah satu putaran penuh. So, satu putaran penuh bersamaan 2 pi radian. So, berapa revolution yang kita nak cari equivalent to berapa yang kita dapat lah. Contoh kalau kita dapat 30 radian, so kita boleh kira berapa revolution kita. Okay, kalau boleh round off nanti berapa, boleh round off revolution. Mungkin 200 revolution ke, 200 putaran penuh ke. Okay, so boleh softkan benda ni untuk dapatkan berapa revolution. Alright, thank you.